Hi friends, welcome to Agricultural Sciences. So today I'll discuss uh, on subject conservation and management of soil and water resources. So बात करेंगे आज हम conservation and management of soil and water resources के बारे में जिसमें कि कुछ important question discuss करेंगे हम जो कि पहले भी university exams में आ चुके हैं काफी तो short questions हम लोग discuss करेंगे reclamation of soil and soil soil and soil को हम कैसे reclaim कर सकते हैं तो इसका method है leaching out method leaching out method जैसे कि आप जानते होंगे क्या होता है कि soil अगर excess water होने को जैसे field पर सोडियम जो कंटेंट है जो सलाइन सॉइल में इसको ऐसे सलाइन सॉइल हो जाती है सॉइल सलाइन हो जाती है उस क्या होता है कि वो ग्रेजुअली लेयर बाय लेयर डाउनवर्ड मूव करता रहता है डाउनवर्ड मूव कर जाता है अगर हम किसी फील्ड में सलाइन सॉइल में अगर हम वाटर इनकॉर्पोरेट कर दें एक पर्टिकुलर या एक प्रॉपर अमाउंट में तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यू एस एल इक्वेशन यू एस एल इक्वेशन क्या है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ जाता है और स्टूडेंट्स अक्सर इसका ध्यान नहीं देते हैं यू एस एल इक्वेशन के बारे में तो यू एस एल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें से कि हम सॉइल लॉसेस जो वाटर इरोजन है उसके वाटर इरोजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है वाटर इरोजन का इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सॉइल को लॉस आप वाटर वाटर इरोजन से आपके सॉइल को लॉस होगा या नहीं होगा या कब होगा ये चीज़ हम इसमें से प्रडिक्ट कर सकते हैं यू एस एल इक्वेशन का यूज़ करके तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन जो कि मैंने आपको बताया सॉइल लॉसेज फ्रॉम वाटर इोजन प्रोडक्शन के काम में आता है इसकी इक्वेशन है ए इज इक्वल्स टू आर के एल एस सी पी जहाँ पर ए डिनोट करता है अ नंबर ऑफ मेट्रिक टन ऑफ सॉइल लॉस्ट पर हेक्टेयर पर ईयर आर डिनोट करता है रेनफॉल इरोसिविटी को एल डिनोट करता है लेंथ ऑफ स्लोप को एस स्टीपनेस फॉर स्लोप स्टीपनेस ऑफ स्लोप सी कवर टाइप्स लाइक ग्रास वीट फॉरेस्ट एसेट्रा पी प्रैक्टिस यूज इन इरोजन कंट्रोल सच दैट स्ट्रिप क्रॉपिंग कंट्रोल फार्मिंग एसेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट विल्टिंग इज ऑन बार ऑफ एटमोसफेयर प्रेशर परमानेंट विल्टिंग किस बार एटमोसफेयर पर होती है तो वो फिफ्टीन बार पर होती है गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन किसका एडवांस स्टेज है तो गली इरोजन एडवांस स्टेज है रेल इरोजन का टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ कंट्री इन इंडिया इज टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द टोटल ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस तो टेंशियोमीटर इज यूज फॉर मैट्रिक वाटर पोटेंशियल टेंशियोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग वाटर पोटेंशियल एंड लाइसीमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एक्चुअल इवेपो ट्रांसपोरेशन रिलीज बाई प्लांट्स तो जितना भी इवेपो ट्रांसपोरेशन प्लांट से हुआ है वो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपोरेशन वो हम पता लगाया सकता है लाइसोमीटर लाइसीमीटर के हब से सॉइल टेम्परेचर एंड डिस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सभी को जानना चाहिए सॉइल टेम्परेचर को हम अपने सॉइल पे सॉइल टेम्परेचर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका काफ़ी इफेक्ट होता है ईल्ड पे तो लेट डिस्कस अबाउट इट इफेक्ट सॉइल बाय वेदरिंग एंड इट्स पेरेंट तो क्या होता है सॉइल टेम्परेचर क्या होता है उसकी सॉइल की रॉक्स में जो रॉक्स होते हैं या जो सॉइल है उसकी वैदरिंग में उसके पैरेंट रॉक जो होते हैं उसके वैदरिंग में ये सॉइल टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है जिससे कि एक फर्टाइल सॉइल फॉर्मेशन हो जाए एक्सेलरेट्स द केमिकल वैदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स और काफ़ी केमिकल वैदरिंग को भी काफ़ी एक्सेलरेट करता है सॉइल टेम्परेचर जिससे कि जैसे कि आप एक कॉमन सेंस होगा आपके पास जनरली अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्टर होता है तो दैट सेम सेंस वर्क है ऑल्सो फॉर द सॉइल फॉर्मेशन ऑल्सो सो क्या होता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो केमिकल रिएक्शन जितना होगा आपकी रॉक्स uh, जितने हार्ड मटेरियल जितने हार्ड क्लाउड्स हैं वो सारे डिसइंटीग्रेट होंगे इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स तो सो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी काफ़ी डिकम्पोज हो जाते हैं जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सारे डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और न्यूट्रिफिकेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉइल टेम्परेचर जितना ज़्यादा सॉइल टेम्परेचर मतलब 27 सेवन टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जो कि काफ़ी ऑप्टिमम या सिटेबल माना गया है फॉर द नाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सीड जर्मिशन के लिए भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल टेम्परेचर जिससे कि क्या होता है वो जो सीड में वाटर होता है वो एंट्री करता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑफ सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं या 
जैसे कि मैंने आपको बताया इफेक्ट्स ऑफ सॉइल टेम्परेचर तो वो मैंने आपको सारे बता ही दिए कि सॉइल टेम्परेचर के क्या इफेक्ट्स हैं वेदरिंग कॉज कर देता है केमिकल वेदरिंग को एक्सेलरेट करता है माइक्रोबियल प्रोसेस के लिए काफ़ी हेल्प करता है नाइट्रिफिकेशन के लिए सीड जर्मिनेशन के लिए और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं सो जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इन सब चीज़ों में सॉइल टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल टेम्परेचर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं पहली बात तो नेचर ऑफ सॉइल क्या ये कि अगर नेचर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है तो सॉइल टेम्परेचर किस बेस पर उसको सॉइल को अफेक्ट करेगा ये या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे ये मैं बताता हूँ आपको अगर आपकी सॉइल इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपके सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा अगर सैंड सिल्ट क्ले इन सब की अमाउंट आपके सॉइल में ज़्यादा है तो इसका मतलब सैंड टेम्प आपका जो सॉइल टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा रेस करेगा और काफ़ी रैपिडली स्लो डाउन हो जाएगा काफ़ी रैपिडली कम भी हो जाएगा तो अगर आगब के सॉइल में अगर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है तो उतनी ही बेस्ट होगी आपकी सॉइल टेम्परेचर के लिए सॉइल क्योंकि जितना ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर रिटेन कर पाएगी सॉइल तो उतना अच्छी माइक्रोबियल प्रोसेस उतना अच्छा नाइट्रिफिकेशन होगा उस सॉइल में तो वो ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी इसीलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए सॉइल मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके सॉइल में सॉइल मॉइस्चर है तो सॉइल मॉइस्चर के कैसे मेंटेन किया जाएगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मैन्योर तो ऑर्गेनिक मैन्योर कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो सॉइल मॉइस्चर अगर आपके सॉइल में ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा वो रिटेन रहेगा आपके सॉइल में अगर सॉइल मॉइस्चर है तो जितना भी सॉइल टेम्परेचर या जो डायरेक्ट सनलाइट यू वी रेज आएंगी वो पहले आप जय कैसे मॉइस्ट मॉइस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है जो हीट होता है वो ट्रैप हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि एक टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है काफ़ी देर तक जहाँ पर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कम है वहाँ पर काफ़ी तेज हीट अप तो होते हैं पार्टिकल्स बट क्या होता है उतनी ही तेज वो कूल डाउन भी हो जाते हैं सॉइल टेक्सचर की बात करें तो सॉइल टेक्सचर में वही बात है सैंड सिल्ट एंड क्ले की बात है जितना कंटेंट ज़्यादा होगा सैंड एंड सिल्ट का उतना तेजी रैपिडली टेम्परेचर हाई होगा और रैपिडली टेम्परेचर कूल भी होगा तो स्लोप ऑफ द लैंड का अगर हम बात करें तो इसका लॉजिक भी सिंपल सा है कि अगर जितना जो प्लेन लैंड है जो प्लेन सरफेस है वहाँ पर डायरेक्टली सनरेज जो है फॉल आउट फॉल करती हैं तो टेम्परेचर उसका काफ़ी हाई हो जाता है और जो स्लोपी जो आ, मान, आ, जो माना गया है कि एक आइडियल जो स्लोप है वो फोर्टी फाइव डिग्री का होना चाहिए स्लोपी लैंड जिससे क्या होता है कि जो यूवी रेज हैं या जो सनलाइट रेज हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न पर फॉल करती हैं आपके लैंड सरफेस से तो उससे क्या होता है कि एक ऑप्टिमम या सुटेबल लाइट जितनी जिसे कह सकते हो आपकी रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सॉइल वो प्रोवाइड हो जाता है स्लोप के कारण वेजिटेटिव कवर एंड लैंड सरफेस कहा जाता है कि बेयर सरफेस जो बेयर लैंड होती है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है जिसकी वजह से कि काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है और ड्राई लैंड या इरिगेशन की प्रॉब्लम्स भी फेस की जाती हैं वेरस अगर वेजिटेशन आपके लैंड सरफेस पर है तो ये काफ़ी अच्छा साबित होता है फॉर द मॉइस्चर कंटेंट फॉर द ऑर्गेनिक कंटेंट फॉर द नाइट्रिफिकेशन एंड फॉर ऑल दोज फैक्टर्स विच आई मैंसन यू इन अर्लियर इन द बिफोर स्लाइड इन द प्रीवियस स्लाइड एंड सॉइल डेफ्थ की बात करें तो सॉइल डेफ्थ ये भी एक अच्छा काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सॉइल टेम्परेचर के लिए जितनी बढ़िया सॉइल डेफ्थ होगी आपकी जितनी डीप होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा टेम्परेचर को मेंटेन करना अपने सॉइल के लिए अगर सॉइल डेफ्थ कम है सॉइल डेफ्थ का कहने का मतलब हुआ कि जो आपकी टॉप मोस्ट सॉइल होती है जिससे आप सॉइल प्रोफाइल के नाम सॉइल प्रोफाइल के नाम से टर्म टर्म टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं तो सॉइल uh, डेफ्थ उसी को हम कहते हैं जिसमें आपकी सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होती है नियर अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डेफ्थ सॉइल कलर सॉइल कलर है um, जितना ब्लैक सॉइल कलर होगा जितना ब्लैक होगा आपका सॉइल उतना ज़्यादा क्या होगा लाइट uh, को वो एब्जॉर्ब करेगा और जितनी लाइट कलर होगी उतना uh, उतना लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जैसे कि नॉर्मली सबको पता होता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वेर एज वाइट एंड लाइट कलर डजन सो लाइट कलर और जो वाइट uh, कलर जैसे कि आपने देखा होगा येलो होता है लाइट पेल येलो होता है येलो कलर की सॉइल होती हैं तो ये सब थोड़ा कम टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं वेर एज ब्लैक सॉइल एब्जॉर्ब मोर तो वहाँ वाटर टेम्पर वाटर भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है क्ले कंटेंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका सॉइल टेम्परेचर को रिगेन करेगा मैनेजमेंट ऑफ सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो इन कोल्ड क्लाइमेट बाई कवरिंग विद सम ऑर्गेनिक मैटर सज दैट मल
So and draining of the soil, organic matter increases the infiltration of water in the soil. Dark colored plastic covers. So some management we have soil temperature को जैसे कि cold climate में आप by covering them by plastics, mulches का use कर सकते हैं. Organic matter जितना ज़्यादा आप soil में incorporate करेंगे उतना better है आपके लिए soil temperature को maintain करना. Dark colored plastic covers का भी use कर सकते हैं. Requirement of tillage and rice crops. अब tillage की importance क्या है rice crop में? तो plowing till or dig up mix with overturn the soil. सबसे जरूरी तो है कि जितना finer आपका soil particle जो soil soil texture होगा, उतना अच्छा है आपके लिए rice को grow कर पाना. तो सबसे पहला क्या है कि overturning of soil is very important. Harrowing and bring the bigger clouds, soil clouds and smaller masses incorporate the plant residues. क्या करिए सब जितने भी बिगर क्लाउड्स हैं उनको आप हैरोइंग के थ्रू या टिलेज के थ्रू ट्रिलेज इम्प्लीमेंट्स के थ्रू क्या करिए उनको स्मॉलर मास में कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें प्लांट रेसिड्यूज का इनकॉर्पोरेशन करिए जिससे कि क्या हो एक ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो जाए फिर उसके बाद फील्ड को लेवल करिए और ग्लाइफोस ग्लाइफोसेट का अप्लीकेशन कर दीजिए जिससे कि वीड्स जितने भी हैं वो सारे आ, मर जाएँ वहाँ से किल करने के लिए टू किल द वीड्स वी यूज़ ग्लाइफोसेट रिमेंबर दिस and uh, more the soil would be fine in texture more it would be better for the growth of rice and saplings Tha, baat karenge hum ground water ki ground water kya hai ground water is the water that is found uh, underground the cracks and spaces in the soil wo water jo ki ground water ya cracks mein paaye eh, ground jo soil ke cracks hote hain underground the spaces in the soil wahan par ye paaya jata hai jise ki agar eh, ek definite word use kare to aquifers aquifers mein jo bhi water hai use hum ground water ke term se डिनोट करते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे होंगे लैंड सरफेस है सरफेस वाटर है आपका और तो जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राउंड वाटर लिखा हुआ वही आप वही वही एक वाटर टेबल है जहाँ पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है फीचर ड्रॉप इन्हीं को हम एक्यूफेस भी बोलते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दीडियो स्टेट यून फॉर मोर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट्स वीडियो